Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are doing good. Uh, today we are going to talk about American foreign policy and uh, we are going to critically analyze the United States of America ki foreign policy kya hai aur uska kya historical background hai is tarike se wo duniya ko dominate kar raha hai wagaira wagaira so let's quickly analyze first of all the United States of America is a leading country at the moment if you look at the landmass of the United States of America it's a huge country uh, covered with huge maritime boundaries and very important borders with Canada and Mexico. Uh, historically, if we look at this, these people, they call them Paleo-Indians, who have migrated to this region for about 12,000 years. So, before that, these people were living nomadic life and uh, they were there in this region. And about 12,000 years before, these people came here and lived a nomadic life here. After that, the Brits have this region ko control kiya and they had 13 colonies in this region. With their 13 colonies, they used to control this area. And here, all the equipment was used, raw material, gunpowder, rice, tobacco, iron oil, etc. And they took Great Britain from here. And from Great Britain, the manufactured goods, thi, textiles, tha, furniture, tha, luxury items, thi, uh, sari is region mein wapas aati thi. So this is how uh, the Soviets, uh, na, a British colony, uh, British ne inko colonize karke rakha. Or 13 colonies, the Brits were controlling in this region. <clears throat> Uske baad, uh, British ke saath inki uh, ek uh, uh, masla bhi chal pada, jisko American Revolution bhi kaha jata hai, 1775 se leke 1783 tak. And this actually revolution was uh, because of the overtaxation uh, of the Brits and uh, the political uh, lack of political representation. These two issues were the reason why the American Revolution took place. And in this case, the Brits were in the same way with the British colonies. Ke khilaf, <coughs> sorry, Britishers. And in this case, the United States of America, the United States of America, the people of the और जो उनकी जो लड़ रहे थे इसके खिलाफ दे हैड 65000 प्लस लोग लेकिन लोगों की सपोर्ट थी जबकि ब्रिटिश जो थे वो 1 लाख से ऊपर की फौज थी वहां पे बट स्टिल दे सफर्ड ह्यूज कैजुअलिटीज और दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हुई एंड अल्टीमेटली द ब्रिटिशर्स दे हैड टू लीव दिस रीजन और यहां से उनको जाना पड़ा दूसरा बड़ा एक जो चीज अमेरिका में हुई वो थी अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर भी ये काफी अरसे तक तकरीबन 98 तकरीबन 4 साल तक ये सिविल वॉर रही और इसके अंदर भी बहुत ज्यादा लॉसेस उन्होंने देखे इनकर किए हजारों लोग इसके अंदर लाखों लोग मरे और फिर जाके उन्होंने एक अपना एक सिस्टम स्टैब्लिश किया तो ये जो सिविल वॉर थी इसके अंदर द एस्टीमेटेड लॉसेस वर मोर देन 600000 और ओवरऑल uh, तकरीबन uh, बहुत सारे लोग इसके अंदर मारे गए और तब जाके अमेरिका एक वाइब्रेंट कंट्री के तौर पे सामने आया और ये सारे लॉसेस देखने के बाद अमेरिका ने अपने आप को स्टैब्लिश किया 1900 के अंदर दुनिया की सबसे पावरफुल इकॉनमी के तौर पे सो देयर सिस्टम गॉट स्टैब्लिश द डेमोक्रेसी गॉट स्टैब्लिश देयर इंस्टीट्यूशन गॉट स्टैब्लिश जिसकी वजह से दे कंट्रोल द वर्ल्ड पॉलिटिक्स लेटर ऑन वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज दे कैरीड आउट अटैक ऑन देयर पर्ल हार्बर बेस जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लॉसेस हुए अमेरिका के तकरीबन 2390 के करीब अमेरिकन जो लोग थे सोल्जर्स दे वर किल्ड और तकरीबन 164 के करीब अमेरिकन जहाज भी तबाह हुए 18 शिप्स तबाह हुए और ये पूरी बेस इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द जापानीज जिसकी वजह से अमेरिका आल्सो जंप्ड इन दिस वॉर और अल्टीमेटली ये जो वॉर थी ये एंड हुई और उसके साथ अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा जापान के ऊपर बम गिराए न्यूक्लियर और जिसकी वजह से तकरीबन 126000 के करीब लोग हिरोशिमा में मारे गए और तकरीबन 80000 के करीब लोग दे वर किल्ड इन नागासाकी सो इसके साथ अमेरिका इमर्ज्ड एज द सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड सो एज एज ऑफ टुडे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अकॉर्डिंग टू सम एस्टीमेट्स इज द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन लैंड मास और कुछ लोग चाइना को भी कहते हैं लेकिन ये दोनों का इस तरह से चलता रहता है the third largest country in the landmass huge country very powerful country surrounded by very important uh, you know um, countries like for example canada canada ke sath they got a uh, border of about 4000 miles jo ke takriban koi 6500 km banta hai aur uh, ye america ki takriban 10 ke kareeb jo states hain unko touch karta hai iske alawa america ka jo volatile border hai that is uh, you know uh, with mexico and that border is about uh, close to uh, 
यू कैन से टू थाउजेंड माइल्स और तकरीबन तीन हजार एक सौ चालीस किलोमीटर इसकी लेंथ है अच्छा ये जो बॉर्डर है इनका ज्यादा कंफ्यूजिंग है इनके लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकर्स और बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स और इलिसिट नेटवर्किंग जितनी भी है वो सारी यहाँ पे होती है तो तकरीबन बारह हजार के करीब अमेरिका के जो एजेंट्स है फेडरल एजेंट्स दे ऑपरेट दिस बॉर्डर और तकरीबन अमेरिका के चार स्टेट्स को ही बॉर्डर लगता है सो अमेरिका शेयर क्रूशल बॉर्डर विद टू कंट्रीज मैक्सिको एंड कैनेडा अच्छा नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द यूनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका इकोनॉमी अमेरिका इज लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड देयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज फ्रेजाइल टू पॉइंट वन परसेंट इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर बट स्टिल दे आर द लीडिंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एट द मोमेंट अमेरिका की जो इकोनॉमी है दैट इज ट्वेंटी सेवन पॉइंट नाइन ट्रिलियन डॉलर इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तो चाइना इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड दे आर ग्रोइंग रेपिडली एंड सून दे आर गोइंग टू सर पास दू एस इकोनॉमी इन नेक्स्ट डेकेट सो दिस इज हाउ द यूनाइट स्टेट अमेरिका कंट्रोल द वर्ल्ड पॉलिटिक्स विद देर स्ट्रॉग इकोनॉमी सो एट द मोमेंट दे आर द लीडिंग इकोनॉमी दे आर दी लीडिंग कंट्री हु स्पेंड ऑन देयर डिफेंस एज वेल इस वक्त अगर अमेरिका का हम डिफेंस बजट देखें दैट इज क्लोज टू एट हंड्रेड एंड सेवेंटी सिक्स बिलियन डॉलर नाउ दिस इज अज डिफेंस बजट वेर एज चाइनीज डिफेंस बजट इज क्लोज टू टू नाइनटी टू बिलियन डॉलर अच्छा तो दिस इज हाउ द अमेरिकन आर यू नो कंट्रोलिंग दर्ल्ड पॉलिटिक्स विद देयर स्ट्रॉग मिलिट्री स्ट्रॉग फोर्स अमेरिका इज ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन स्टेट दे पोजेस मोर देन फाइव थाउजेंड न्यूक्लियर वेपन और इस वक्त जो ऑपरेशन न्यूक्लियर वेपन है उसकी मैक्सिमम जो रेंज है इनके पास वो ये है थर्टीन थाउजेंड किलोमीटर का इनके पास ऑपरेशन ऑपरेशनल न्यूक्लियर वेपन है तो टेक्निकली ये दुनिया के किसी भी कोने में अमेरिका के जो एनिमीज हैं उनको टारगेट कर सकता है प्लस इसके अलावा अमेरिका के पास 12,000 किलोमीटर रेंज का भी है ट्राइडेंट और ये इनमें से बहुत सारे ऑप्सलीट भी हो चुके हैं जैसे फॉर एग्जांपल टाइटेंट है ये भी ऑप्सलीट हो चुका है ये 15,000 था और टाइटन वन जो था दस हजार था तो अमेरिका के बहुत सारे वेपन्स बड़े जबरदस्त किस्म के वेपन्स इन्होंने बनाए और ये बहुत खतरनाक केपेबिलिटीज थी दिस वॉज नाइन मेगा टन वेपन और इनका जो मिजाइल था एंड इट है रेंज ऑफ अब अबाउट फिफ्टीन थाउजेंड और ये 60 सेकंड में लॉन्च हो जाता था तो इनको अमेरिका ने फिर आपस बाद में इनको खत्म कर दिया सो so, आज भी इसकी बहुत सारी जो बाकियात है वो पड़ी हुई है और इनको डिस्कार्ड कर दिया गया बाद में ये 2006 की एक फुटेज है जिसके अंदर यहाँ पे इनको ये जो वेपन्स हैं इनको रखा गया और यहाँ पे उनको उसके बाद डिस्कार्ड किया गया खत्म किया गया ताकि दुनिया से जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इनको कम किया जाए सो so, अमेरिका के पास अभी जो सबसे लीथल वेपन है दैट इज मिनट मैन मिनट मैन थ्री और इस वेपन की जो रेंज है मैंने पहले बताया आपको इट इज मोर देन थर्टीन थाउजेंड किलोमीटर्स सो टेक्निकली इट कवर्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और अमेरिका के जितने भी दुश्मन हैं उनको टारगेट कर सकता है इसकी स्पीड इफ यू लुक एट दैट इट इज फिफ्टीन थाउजेंड माइल पर आर विच इज मैक ट्वेंटी थ्री और बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी और इसके रेंज मोर देन सिक्स थाउजेंड किलोमीटर्स और इट कैरीज अबाउट थ्री वॉर हेड ऑफ थ्री थर्टी फाइव किलो टन ये बहुत ही खतरनाक चीज है अमेरिका ने जापान और नागासाकी पे जो बम गिराए थे दे वर जस्ट सिक्सटीन और ट्वेंटी वन किलो टन लेकिन इसके अंदर तीन वॉर हेड थ्री थर्टी फाइव किलो टन के ये एक मिजाइल लेके जा सकता है और इसको मर्ड कैटेगरी में भी हम ले सकते हैं सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी डेंजरस और यूनाइटेड अमेरिका इज नो डाउट um second to the russians after nuclear weapons uh, second to the russians in nuclear weapons uh, stockpile more than 5400 nuclear weapons at the moment united states america also deployed nuclear weapons in the um, uh, nato countries european countries so bahut sare jo european countries hain wahan pe bhi unhone taqreeban estimated 100 se zyada nuclear weapon rakhe hue hain taaki soviet union ko yani ke jo pehle soviet union tha russia usko deter kiya ja sakta tha तो आज भी दीज न्यूक्लियर वेपन वर्क एज अ डिटरेंस अगेंस्ट रशिया पीक पे अगर मैं देखूं बताना चाहूं आपको तो पीक पे अमेरिका ने और रशिया ने हजारों न्यूक्लियर वेपन बनाए पीक पे 61,000 के करीब तक भी इनके पास न्यूक्लियर वेपन थे और अमेरिका ने भी तकरीबन 30,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन बनाए और उसके बाद इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको खत्म किया अच्छा नाउ लेट्स क्विकली एनालाइज द बेसिक टीनेंट्स ऑफ द यूएस फॉरेन पॉलिसी पीछे हमने एनालाइज किया यूएस की इकोनॉमी को उसकी जोग्राफी को उसकी ओवरऑल मिलिट्री केपेबिलिटीज को ताकि हमें आइडिया हो सके कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है वो कितनी स्ट्रांग है और कितनी केपेबल है अभी हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन तो सबसे पहला टीनेंट जो है 
यूएस फॉरन पॉलिसी का वो है नेशनल सिक्योरिटी हर मुल्क का यही भी होता है और अमेरिका की भी यही है तो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी अगर उन्हें इंश्योर करनी है तो सबसे पहले उन्होंने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को मजबूत करना है और दूसरा अपनी इंटेलिजेंस जो कैपेबिलिटीज हैं जैसे सीआईए वगैरह है उसको मजबूत करना है और तीसरी अलायंसेस फॉर्ज करने हैं दुनिया के अंदर जबरदस्त किस्म के तो इन तीनों चीजों को अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका गॉट मिलिट्री स्ट्रेंथ ऑफ अबाउट वन पॉइंट थर्टी नाइन मिलियन एक्टिव पर्सनल और तकरीबन चार साढ़े चार लाख के करीब इनके पास रिजर्व में भी लोग मौजूद हैं सो दीज आर ह्यूज कैपेबिलिटीज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इफ यू लुक एट देयर हेलीकॉप्टर मोर देन फाइव थाउजेंड दे गॉट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एज वेल नाइन हंड्रेड एंड एटी टू फाइटर्स दो हजार सात सौ चालीस के करीब इनके पास एंड देर आर मेनी अदर कैपेबिलिटीज विद यू एस प्रोसेस so at the moment if you analyze the us military strength they are the number one uh, you can say military in the world in terms of capabilities uh, nuclear weapon wing ke pas taqreeban maine pehle bataya wo 5000 ke kareeb uske alawa they got artillery taqreeban 1300 ke kareeb uh, jo tope hoti hain tanks inke pas 8000 se zyada hain iske alawa inke pas bahut sari aur cheeze hain armored vehicles jaise kehte hain bakhtar shikan jaise gadiyan nahi hoti hamari bakhtar band wo taqreeban 45000 ke kareeb inke pas नेवी की बात की जाए तो नेवी इनके पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके अंदर इनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं डिस्ट्रॉयर्स हैं कॉर्बेटर्स हैं और इसके अलावा सामरीन्स हैं न्यूक्लियर सामरीन सिक्सटी के करीब और ये वो चीजें हैं जो अमेरिका को डोमिनेट करती है दुनिया में उसकी आर्मी एयरफोर्स नेवी न्यूक्लियर वेपन तो ओवरऑल यूनाइट स्टेट अमेरिका इज वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री मिलिटरली दे आर डोमिनेटिंग और ये असल में उनकी फॉरन पॉलिसी को पुश प्रोवाइड करता है जिससे वो अपनी जो फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव हैं उनको बगैर किसी फियर के आ, पूरा कर सकते हैं दूसरी चीज अमेरिका की सी आई ए है उसकी सुप्रीम इंटेलिजेंस एजेंसी अगर हम उसको देखें तो तकरीबन तो इसके अंदर इक्कीस हजार के करीब लोग हैं सी आई ए में और इसका जो बजट है दैट इज क्लोज टू फाइव पॉइंट फाइव बिलियन डॉलर और कुछ लोग इसको एस्टिमेट सेवनटीन या फिफ्टीन बिलियन डॉलर तक भी लेके जाते हैं अगर हम अमेरिका की ओवरऑल नेशनल जो इंटेलिजेंस की फंडिंग है या उसको देखें तो दैट इज क्लोज टू सेवेंटी वन बिलियन डॉलर यानी कि इनकी बहुत सारी और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं तो कलेक्टिवली इनके पास सेवेंटी वन बिलियन डॉलर का जो बजट है वो है इस वक्त 2024 में क्योंकि दे गॉट ग्लोबलाइज ऑपरेशन तो वहां पर इन्होंने ऑपरेट करना होता है इंटेलिजेंस ने और अपने फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है ठीक है तो जैसे ड्रोन स्ट्राइक्स मैनेज करते रहे ये दुनिया में तो ये सारे के लिए इनको पैसा चाहिए सो सेवेंटी वन बिलियन डॉलर ओवरऑल और सी आई ए की जो अपनी जो डिफेंस बजट है दैट इज क्लोज टू फाइव पॉइंट फाइव बिलियन टू फिफ्टीन बिलियन डॉलर अच्छा इनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस का अलग से बजट है दैट इज ट्वेंटी एट बिलियन डॉलर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सो दिस इज समथिंग विच इज विच मेक्स दूनाइटेड ऑफ अमेरिका वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री तो मिलिट्री भी, अच्छी, भी, अच्छी, भी अच्छी, अच्छी, अच्छी अच्छी इंटेलिजेंस भी जबरदस्त और तीसरी चीज है उनके अलायसेज उनके अलायसेज नेटो के साथ हैं और नेटो आपको पता है कि दे आर यूरोपियन कंट्रीज वेरी पावरफुल अलायंस 2024 में नेटो का जो कलेक्टिव डिफेंस था जो उनका कंट्रीब्यूशन था वो तकरीबन तीन सौ अस्सी बिलियन डॉलर का है सो विच मेक्स दिस ब्लॉक दिस दिस पर्टिकुलर अलायंस मिलिट्री अलायंस वेरी स्ट्रॉन्ग तो इस वजह से आज दुनिया का कोई भी मुल्क इवन रशिया या चाइना इनके साथ पंगा नहीं ले सकता दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग और ये तीनों चीजें अमेरिका की फॉरन पॉलिसी को कंसोलिडेट करती हैं सपोर्ट करती हैं और उसको बहुत एक पावरफुल मुल्क के तौर पे सामने लेके आती है नेटो आज अगर हम रशिया के साथ उसका थोड़ा सा कंपेरिजन करें तो यू विल गेट नो कि नेटो की कैपेबिलिटीज आज रशिया से बहुत ज्यादा आगे हैं इफ यू लुक एट देयर मिलिट्री पर्सनल तो इनके तकरीबन फाइव मिलियन से ऊपर के हैं जबकि रशिया के पास वन मिलियन के करीब फौज है टोटल इसी तरह से एक्टिव सोल्जर्स की तादाद देखी जाए तो 3.3 मिलियन के करीब है और रशिया के पास तकरीबन 8 लाख के करीब है इसी तरह से बाकी कैपेबिलिटीज भी बहुत ज्यादा हैं जैसे टैंकर एयरक्राफ्ट हैं नेटो के पास 615 हैं और इनके पास 19 हैं पैरामिलिट्री यूनिट्स तकरीबन 7 लाख से ऊपर है इनके पास नेटो के पास और इनके पास ढाई लाख के करीब है रशियंस के पास टोटल एयरक्राफ्ट बीस से ज्यादा है नेटो के पास जबकि रशिया के पास चार से ज्यादा है थोड़े से फाइटर इंटरसेप्टर्स जो है जहाज ये भी इनके पास तकरीबन तो थ्री थाउजेंड प्लस है और रशिया के पास सिर्फ सात सौ तिहत्तर है कोई कंपैरिजन नहीं है कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज के अंदर लेकिन यहाँ पे रशिया ने अपनी डिटरेंस जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स के साथ मेंटेन की हुई है 
तो कोई भी नाटो की कंट्री आज रशिया के साथ इसलिए नहीं लड़ सकता क्योंकि रशिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स है और रशिया उनके साथ नहीं लड़ सकता क्योंकि वो हर लिहाज से रशिया से बेहतर है इकोनॉमी वाइज मिलिट्री वाइज और फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज वाइज तो न्यूक्लियर वेपन एक ऐसी चीज है जिसने नेटो और रशिया को दूर करके रखा हुआ है अदरवाइज ये कब के आपस में लड़खप चुके होते हैं सो so, uh, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी टीन है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का वो है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स ये अमेरिका ने ठेका उठाया हुआ पूरी दुनिया में दे वांट टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी एवरीवेयर तो उसके साथ वो इन इन ऑब्जेक्टिव्स uh, को अचीव करने के लिए वो क्या करते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करते हैं मुल्कों को उनको प्रमोट उनको सपोर्ट करते हैं डिप्लोमेटिकली कि भाई आप डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें दूसरा इकोनॉमिक एड के जरिए से उनको इन्फ्लुंस करते हैं और तीसरा मिलिट्री इंटरवेंशन करते हैं तो अगर हम देखें एनालाइज करें तो पिछले आ, कुछ सालों में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने तकरीबन 400 से ज्यादा यानी कि जब से आजाद हुए तब से लेके आज तक इन्होंने 400 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशन की हैं दूसरे मुल्कों के अंदर और वन वे और दी अदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने के लिए या अपने डोमिनेंस क्रिएट करने के लिए तो दिस इज हाउ इट वर्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बींग द स्ट्रॉगेस्ट कंट्री डज दीज टाइप ऑफ थिंग आज ये डेमोक्रेसी प्रमोशन के लिए तकरीबन 690 मिलियन डॉलर की फंडिंग देते हैं वर्ल्ड वाइड जिसमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना या उस तरह की और चीजें करना मुल्कों को इन्फ्लुएंस करना वगैरह वगैरह तो ये सारी चीजें चलती रहती है तो ये दूसरा अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है टू स्टैब्लिश डेमोक्रेसी प्रमोट डेमोक्रेसी अराउंड द फ्लोर और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो है मिलिट्री एड या फाइनेंशियल एड जो दुनिया को देता है दुनिया में वो तकरीबन सिक्सटी वन बिलियन के करीब थी 2023 में और इसमें से सबसे ज्यादा जो एड दी गई है अभी वो दी गई है यूएस की तरफ से यूक्रेन को जो कि 46 बिलियन डॉलर के करीब है इसके अलावा उसने जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनको भी वो एड देता है ठीक है तो इसराइल को 3.3 बिलियन डॉलर की एड अमेरिका ने दी और दिस इज हाउ अमेरिका इज वर्किंग तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो है इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री ये अमेरिका के इकोनॉमिक इंटरेस्ट दुनिया में प्रमोटिंग फ्री ट्रेड प्रोटेक्शन ऑफ द अमेरिकन बिजनेस अब्रॉड एंड इंश्योरिंग एक्सेस टू की रिसोर्स एंड मार्केट सो बेसिकली ये तीन इसके मेन ऑब्जेक्टिव हैं इकोनॉमिक इंटरेस्ट के अंदर और इसको पूरा करने के लिए अमेरिका गॉट सेवन फिफ्टी बेसिस इन एटी कंट्रीज तो इन इन इकोनॉमिक इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए और अपने दूसरे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उनको पूरा करने के लिए अमेरिका दुनिया के अंदर हर कोने में बैठा हुआ है चौथा बड़ा फॉरेन पॉलिसी इसका ऑब्जेक्टिव जो है वो है अलायसेज एंड मल्टीलैटरलिज्म अब अलायसेज आप किस लिए करते हैं ताकि आप टेररिज्म आज दुनिया में सबसे ज्यादा नाइन इलेवन के बाद अमेरिका को एक बड़ा मसला था प्रोलिफ्रेशन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डब्ल्यू और क्लाइमेट चेंज इन तीनों को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अमेरिका four alliances with other countries like nato like uh, they are also part of united nations very active member of the united nations aur iske alawa g10 g20 g8 wagaira wagaira ke jitne bhi is tarah ke initiatives hain ya grouping hai uske andar bhi america shamil hai to america aaj duniya mein alliances ke zariye se duniya bhar mein jahan jahan usko khatrat hain jaise for example afghanistan pakistan region ke andar after 9/11 america aaya फिर उसके बाद सीरिया ने राग के अंदर वो ऑपरेट करता रहा तो लोकल जितने भी अलायसेज उसने वहां पे किए उधर भी वो ऑपरेट करता रहा इसी तरह से नॉर्थ अफ्रीका के अंदर जो टेररिज्म का आज मसला चल रहा है सारा उसको भी अमेरिका टैकल कर रहा है अपने अलायसेज के जरिए लोकल कंट्रीज के जरिए से सो दिस इज हाउ दे आर मैनेजिंग पांचवी चीज काउंटर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी डिफेंस जो है दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द यूएस स्पेशली आफ्टर नाइन इलेवन तो इनमें बहुत सारे इनके जो ऑब्जेक्टिव है वो ओवरलैप कर रहे हैं लेकिन 9/11 के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव था वो काउंटर टेररिज्म ही था कि किस तरीके से जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको रोका जा सके सो दे 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 डू नॉट अटैक अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका तो उसके लिए अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशन किए स्पेशली इंटेलिजेंस शेयरिंग की दूसरे मुल्कों के साथ स्पेशली पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल था और इसके अंदर बहुत ज्यादा रोल अमेरिका ने प्ले किया तकरीबन बीस साल यहाँ पे रहा और यहाँ पे तकरीबन आठ ट्रिलियन डॉलर के ओवरऑल लॉसेज करवा के यहाँ से निकला सो नाइन इलेवन के बाद अमेरिका की जो काउंटर टेरिज्म के लिए जो स्पेंडिंग है दैट इज ह्यूज आठ ट्रिलियन डॉलर का उन्होंने ह्यूज जो अमाउंट है वो लगाया 
ताकि दोबारा अमेरिका के ऊपर नाइन इलेवन जैसा कोई अटैक ना हो सके और ये बहुत बड़ी रकम है इसके अलावा जो छठा इनका फंड पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है वो है नॉन प्रोलिफ्रेशन एंड आर्म्स कंट्रोल यानी कि डब्ल्यू को रोकना डब्ल्यू में न्यूक्लियर वेपन्स के अलावा बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स भी आते हैं इसके स्प्रेड को रोकने के लिए अमेरिका ने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक एफर्ट्स किए हैं दुनिया में ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को कंटेन किया जा सके कम किया जा सके उस जुमरे में अगर देखा जाए तो अमेरिका एंड सोवियत यूनियन या रशिया आज इनके पास बहुत बड़े स्टॉक पाइल थे न्यूक्लियर वेपन्स के पीक पे अमेरिका के पास को तीस हजार से ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स थे लेकिन जैसे ही कोल्ड वॉर एंड होती है उसके बाद अमेरिका बहुत सारे इनिशिएटिव्स लेता है और उससे पहले भी वो ले चुका था जैसे सॉल्ट वन था सॉल्ट टू था ये सारे इनिशिएटिव थे सर्जिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी वगैरह और ये ट्रीटी जितनी भी थी स्टार्ट वन स्टार्ट टू सॉट न्यू स्टार्ट इनका मकसद ये था कि न्यूक्लियर वेपन्स का जो स्टॉक पाइल है उसको कम से कम किया जा सके तो रशिया ने अमेरिका ने और इसके अलावा दीगर बहुत सारे ऐसे ममालिक थे जैसे फॉर एग्जांपल एक्स सोवियत स्टेट्स थी कजाकिस्तान बेलारूस यूक्रेन वगैरह इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन आ गए उनको डिसमेंटल किया अपने पास जो थे उनको डिसमेंटल किया तो पीक पे इतने ज्यादा न्यूक्लियर वेपन को अल्टीमेटली डिसमेंटल करके आज ये पांच पांच हजार पे आ गए नीचे सातवा इंपॉर्टेंट फॉरन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव अमेरिका का है कि जी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट दुनिया के अंदर ये भी एक अच्छा काम है नेचुरल रिसोर्सिस नेचुरल सॉरी नेचुरल डिजास्टर जो दुनिया में होते हैं या जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वहां पे अमेरिका प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका के पास पैसा है तो अमेरिका अपने पैसे के जरिए से बहुत सारे मुल्कों में ये चीजें करता है इस वक्त दुनिया के अंदर जो सबसे लीडिंग कंट्री है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के अंदर उसके अंदर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लीडिंग कंट्री है पंगे भी खुद डालते हैं और यू नो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में भी आगे होते हैं तो लेकिन लीडिंग कंट्री है इकोनॉमी बड़ी है मिलिट्री पावरफुल मिलिट्री है तो 9.25 मिलियन डॉलर्स इनकी फॉरेन असिस्टेंस थी 2023 में तो इसी तरह से बाकी मुल्क भी करते रहते हैं अच्छा दूसरे मुल्कों को जो ये देते हैं फॉरेन एड देते हैं उसके अंदर जो 1946 से लेके आज आज तक तकरीबन सबसे ज्यादा अगर किसी को एड दी है फॉरेन एड इन्होंने तो दैट इज इसराइल जिसकी वजह से इसराइल आज एक पावरफुल तरीन मुल्क बना हुआ है मिडल ईस्ट के अंदर एंड दे आर वर्किंग एज अ पुलिस मैन फॉर द यूनाइटेड अमेरिका तो इसराइल को खड़ा करने में इसराइल को स्टैब्लिश करने में यूनाइटेड अमेरिका प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल तीन बिलियन डॉलर की एड बहुत बड़ी एड होती है इसके अलावा वियतनाम साउथ वियतनाम जो था उस टाइम पे उसको भी 184 बिलियन दिए थे इजिप्ट को तकरीबन 183 बिलियन डॉलर अमेरिका दे चुका है एड ताकि वो इसराइल के साथ हालात अपने ठीक कर ले और मेडिटेरियन सी के अंदर इजिप्ट और इसराइल बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क थे अमेरिका के लिए अफगानिस्तान के अंदर भी अमेरिका ने तकरीबन वन बिलियन डॉलर लगाया एड फॉरन एड के अंदर उसकी इकोनॉमी में एजुकेशन में वगैरह वगैरह लेकिन वो सारा जया हो गया साउथ कोरिया के अंदर तकरीबन वन ट्वेंटी बिलियन डॉलर एड तो ये सारी चीजें हैं जो अमेरिका करता है इसके अलावा प्रमोशन ऑफ अमेरिकन वैल्यूज एंड कल्चर ये एक पब्लिक uh, डिप्लोमेसी की डोमेन की चीज है जिसके अंदर एजुकेशनल एक्सचेंजेस होते हैं कल्चरल इनिशियटिव्स होते हैं जो अमेरिका करता है दुनिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल फुल ब्राइट की जो स्कॉलरशिप्स हैं उसके अंदर हजारों लोग जो है वो अमेरिका में जाके तालीम हासिल करते हैं पाकिस्तान से भी बहुत सारे जाते हैं पूरी दुनिया से आते हैं लोग तो तकरीबन सेवन फोर्टी वन मिलियन डॉलर का इसका बजट है इसके अलावा बहुत सारी और स्कॉलरशिप अवेलेबल होती हैं अमेरिका के अंदर जो अमेरिका प्रोवाइड करता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को तो लोग उसको भी लेके वहां पे चलते हैं और आजकल इन्होंने जो यंग बच्चे हैं जैसे बी लेवल के उनके लिए ग्लोबल ग्रैड एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है जिसके जरिए बहुत सारे बच्चे जो है वो वहां जाके अमेरिका के अंदर कुछ महीनों के लिए छह महीने लट से एक साल के लिए वहां पे टाइम स्पेंड करते हैं दे ट्राई टू स्टडी देयर कल्चर अंडरस्टैंड देयर कल्चर एंड सो इन अटशल यूनाइटेड ऑफ अमेरिका इज अ वेरी पावरफुल कंट्री वेरी स्ट्रॉन्ग कंट्री इकोनॉमिकली मिलिटेरली ओवरऑल एंड दे आर गोइंग टू बी द लीडिंग कंट्री इन फोर्सिबल फ्यूचर इतनी जल्दी यूनाइटेड ऑफ अमेरिका नीचे नहीं आएगा तो जितनी स्ट्रांग कंट्री होगी जितने ज्यादा उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होगी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी उतना ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस होगा उसकी फॉरेन पॉलिसी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी दुनिया के अंदर और उसका उतना ज्यादा इन्फ्लुएंस होगा अराउंड द ग्लोब दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग एट टुडे 
कि यूनाइटेड अमेरिका इज द लीडिंग इकोनॉमी जिसकी वजह से आज वो दुनिया के अंदर पूरी के अंदर और अपनी मिलिट्री के जरिए और अपनी इकोनॉमी के जरिए देर कंट्रोलिंग फॉरन पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज और एक बड़ी जबरदस्त किस्म की आज वो अपनी फॉरन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं बहुत सारी जगहों पर उनको फेलियर्स भी हुए हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान है सीरिया है लिबिया है अफ्रीकन रीजन है मिडल ईस्ट है ठीक है इन सारे एरियाज में इनको फेलियर्स मिले हैं ठीक है यूक्रेन के अंदर भी ताइवान के अंदर भी लेकिन एट द सेम टाइम ये लगे हुए हैं एंड दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल देयर थिंग्स और अपनी फॉरन पॉलिसी को लेके चल रहे हैं सो दीज वर देशिक टीनेट्स ऑफ द फॉरन पॉलिसी ऑफ द यूनाइटेड अमेरिका इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू वेरी मच अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहें आबाद रहें अल्लाह हाफिज Thank you.